আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজ আমি খুব কুরমুরে মুরমুরে মচমচে চানাচুর তৈরি করা দেখাবো এবং এই চানাচুরটা আপনারা 6 মাস পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন চাইলে আর খুবই মজাদার খুবই মজাদার যদি এভাবে একবার চানাচুর বানিয়ে খান তাহলে দোকানের চানাচুর কখনোই খেতে চাইবেন না আমি সুন্দর করে চানার চানাচুরের পুরো প্রসেসটা দেখিয়ে দেব আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং উপকার হবে অনেক তো চলুন শুরু করে দেই এখানে আমি বেসন নিয়েছি আর দোকানে কিনতে পাওয়া যায় বেসনটা যে কোনো বেসন নিলেই হবে তবে বেসনটা একটু চেষ্টা করুন ভালো কোম্পানির নিয়ে যদি প্যাকেট বেসন কিনে থাকেন আর খোলা দোকানেও বেসন পাওয়া যায় তো ভালোটাই নিতে হবে আমি দেড় কাপ বেসন নিয়েছি দেড় কাপ বেসনের সাথে আধা চামচ পরিমাণের আমি এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর এরপর কিছু মশলা অ্যাড করব যেমন হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো তো মরিচ আধা চামচ মরিচ দিয়ে দিলাম চার চামচের আধা চামচের থেকেও কম দিয়েছি হলুদের গুঁড়ো আর সামান্য পরিমাণ জিরার গুঁড়ো দেব সামান্য পরিমাণ এখন আমি এটাকে একটু ধনিয়ার গুঁড়োও দিয়েছি তো চারটা জিনিসই দিয়েছি আমি এখানে তো এটা আপনারা চাইলে অপশনাল নাও দিতে পারেন শুধু হলুদ মরিচের গুঁড়ো দিয়েও করতে পারেন তো মশলা দিলে একটা ভালো ফ্লেভার আসে বেসনের যে একটা গন্ধ ওটাও থাকে না সেজন্য এখন আমি এটার ভিতরে পানি দিয়ে একটা ডো করব যে ডোটা হবে আঠালো ডো তো আমি দেখাচ্ছি সেই ডোটা আপনাদেরকে যদিও বেসনের ডো সবসময় একটু আঠালোই হয়ে থাকে তারপর আমি ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর সবসময় কাজটা অল্প অল্প পানি দিয়ে আস্তে আস্তে করবেন একসাথে পানি ঢালবেন না তাহলে পাতলা হয়ে যাবে ডো তো আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ডোটা কীরকমের হবে মোটামুটি আইডিয়া করে নিচ্ছেন এই যে দেখুন ডোটা হবে এই রকমের আঠালো এই যে দেখুন এই যে আঠালো একটা ডো ঠিক এই টাইপের ডোটা হবে এখন যেটা আমি করব এই যে ঘষুনি যেটাকে বলে গ্রেটার এরকমের যে কোনো একটা ঘষুনি নিতে হবে আমি দুই ধরনের দেখাবো একটা দেখাবো চিকন চানাচুরের জন্য তো এটার ছিদ্রগুলো ছোটো আর এইটা ধারালো এই পাশটা আর এই পাশটা একদম প্লেন তো আমি একটু তেল মেখে নিলাম হাতে করে যাতে এগুলো দিতে সুবিধা হয় তো এখন আমি চুলায় অলরেডি তেল গরম দিয়েছি এটা ধারালো এইটা ওই পাশে দিয়ে এই পাশ থেকে ঘষতে হবে উল্টা সাইড দিয়ে এই যে দেখুন আমি নিলাম আর আমার তেলটা একদম গরম হয়েছে এই জায়গা নিয়ে চেপে চেপে হাতের যে এই যে উঁচু জায়গাটা হ্যান্ডের ওই জায়গা দিয়ে চেপে চেপে ফেলতে হবে আমি দেখাচ্ছি আর ভয় পাবেন না ফেলতে কিন্তু একটু টাইম লাগবে কারণ এটা নিচে যে একটু লম্বা সুতার মতো হবে তারপরে পড়বে সেই জন্য একটু ওয়েট করতে হবে তো এভাবে করেই আমি এটাকে চুলোই দিব এবং এরপরে একটু হাত দিয়ে এরকম করে দেব যাতে বাকিটাও পড়ে যায় এই যে এরকমের তো এটা হচ্ছে চানাচুরের চিকনটা তারপরে এটাকে মুচমুচে করে ভাজতে হবে একটু টাইম নিয়ে আর চুলার আঁচ তখন কমিয়ে দিতে হবে দেওয়ার সময় যে চুলার আঁচটা মিডিয়াম থাকবে দেওয়ার পরে একদম লো করে দিতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে একটু টাইম নিয়ে চানাচুরটা ভাজতে হবে আপনি যদি অল্প টাইমে ভাজেন তাহলে কিন্তু চানাচুরটা দুই দিন পরেই একদম নরম হয়ে যাবে সেই জন্য আপনার একটু টাইম নিয়ে ভাজতে হবে এখন আমি দেখাচ্ছি এই ধরনের একটা জিনিস দিয়ে এটা মোটামুটি সবার বাসাতেই আছে এটাও ঠিক উল্টা সাইডে আমি নিয়ে এইভাবে করে দিতে থাকব এটা দিয়ে একটু মোটা মোটা পড়বে ওটা ছিল বেশি চিকন সেই জন্য চিকন পড়েছে চানাচুরের ভিতরে কিন্তু দুই ধরনের থাকে একটা থাকে একটু মোটা মোটা একটা থাকে একটু চিকন চিকন তো দুই টাইপেরই আমি করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে করছি আশা করছি আপনারা ঠিক এভাবে করলে এমনই হবে এবং ভয় পাবেন না খুব টাইম নিয়ে ধৈর্য সহকারে আস্তে আস্তে করবেন এ যেটাও দেখুন দেয়া হয়েছে চুলার আঁচ কমিয়ে এরপরে আপনারা অনেক টাইম নিয়ে এটাকে ভাজবেন যখন দেখবেন বুদবুদ শব্দ আর হচ্ছে না তখন মনে করবেন আপনার চানাচুরটা একদম ভাজা কমপ্লিট তখন আস্তে করে এভাবে একটা ঝাঁঝরির ভিতরে নিয়ে তারপরে ঢেলে নেবেন তবে এই দুইটা জিনিস কখনও টিস্যু পেপারের উপরে রাখবেন না তাহলে কিন্তু মচমচে ভাবটা অনেক কমে যাবে সেই জন্য ডাইরেক্ট প্লেটের উপরে রাখবেন তো দেখুন আমি আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে ঠিক এভাবে করতে হবে আমি যেভাবে করেছি তো এরকম আমি দুই রকম চানাচুর বানিয়েছি আমার আন্দাজ করে যতখানি আমি চাই আপনারাও আপনাদের আন্দাজ মতো বানিয়ে নেবেন সেইমভাবে এটাও হয়েছে যখনই একদম ভাজা শেষ তখন এটা বুদবুত আর উঠছিল না তখনই একটা ঝাঁঝরিতে নিয়ে এভাবে তেলটা ছেঁকে তারপরে তুলে ফেলতে হবে আর এই যে বাকি যেটুকু আছে 
এক মুঠোর মতো আছে ওটার ভিতরে আমি একটু পানি মিক্স করে দিচ্ছি কারণ এটা দিয়ে আমরা বুন্দি এটা তৈরি করব ওই যে চানাচুরের ভিতরে দেখবেন বলের মতো ছোটো ছোটো থাকে সেটা আর সেটা করতে হলে এটা একটু লিকুইড করতে হবে খুব বেশি না আমি দেখাচ্ছি কতটুকু পরিমাণের আপনারা এর আগে আমার অনেক ভিডিও দেখেছেন বুন্দিয়ার ভিডিও দেখেছেন দই বুন্দিয়ার ভিডিও দেখেছেন ঠিক ওভাবে করে নিতে হবে এই যে দেখুন এই রকমের পাতলা একটা ডো হবে একদম খুব পাতলা না যেটা দিয়ে আমরা বেগুনি ভাজি ঠিক ওই টাইপের ডোটা হবে আমি এখন একটা চামচ নিয়েছি যে এই চামচটার ভিতর ছিদ্র থাকে ওই চামচ দেখুন কি সুন্দর বলের মতো পড়ছে আর চুলার আঁচটা এখন মিডিয়ামে রাখতে হবে দেওয়ার পরে লো করে দিতে হবে এরকম একটা চামচ দিয়ে এরকম করলেও এটা আস্তে আস্তে নিচ থেকে পড়ে যাবে আর সুন্দর বলের মতো ফুলে উঠবে ঠিক এভাবে করে আমি যতটুকু আছে সবগুলোকে এভাবে করে ভেজে নেব আর যতবারই চামচটা ইউজ করবেন চাইলে চামচটা একটু ধুয়ে নিতে পারেন তাহলে যেটা হবে আপনার লেগে থাকবেন এবং বুন্দি আর দানাগুলো খুব সুন্দরভাবে পড়বে যখনই ধুবেন অবশ্যই ভালোভাবে মুছেও নিবেন তো এটাও ঠিক অনেক টাইম নিয়ে ভাজতে হবে নয়তো কিন্তু বুন্দিয়াগুলো ভেতরে কাঁচা থেকে যাবে বা নরম থেকে যাবে সেই জন্য চুলার আঁচ কমিয়ে বেশ টাইম খানিক ভাজতে হবে আমি আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ওই যে দেখুন কিভাবে পড়ছে এবং দেওয়ার পরেই আপনারা চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিবেন তারপরে প্রায় দুই তিন মিনিট ভালোভাবে ভাজবেন যখন কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে মচমচে ভাজা হবে বা দুই একটা চেক করে নেবেন যখন দেখবেন একদম মচমচে হয়েছে তখন তুলে ফেলবেন তো এটা আমার হয়েছে আমি তুলে ফেলছি এই যে তো মোটামুটি আমার বাদাম ভাজা বাকি আছে তো আমি বাদামগুলো দিয়ে দিয়েছি এখানে এক কাপ পরিমাণ বাদাম নিয়েছি আমি আর এটাকেও তেলের ভিতরে ভেজে নিতে হবে আর এটাও একটু টাইম নিয়ে ভাজতে হবে যদি কাঁচা বাদাম হয় একটু টাইম নিয়ে ভাজবেন কারণ ভেতর যদি ঠিকভাবে না হয় তাহলে মোচমুচে লাগবে না বাদাম খেতে ভালো লাগবে না সেই জন্য চুলার আঁচ একদম কমিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে তবে পুড়ে ফেলবেন না কালারটা যেন খুব সুন্দর আসে এরপরে চিড়া তো চিড়া একটা ছাকনির ভিতরে নিয়ে ভাজলে ভালো হয় সেজন্য আমি একটা ছাকনি নিয়ে নিয়েছি এবং চিড়াটা কিন্তু গরম তেলে দেওয়ার সাথে সাথেই একদম ফুলে ওঠে তো এভাবে করে ভেজে নেবেন চিড়াটাও আর চিড়া না দিলে কিন্তু এই চানাচুর খেতে ভালো লাগে না চিড়াটা দেওয়ার পর চানাচুরের টেস্ট দ্বিগুণ হয়ে যায় সেই জন্য চিড়া ভাজাটা অবশ্যই দিবেন তো এভাবে একটু ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে নয়তো অনেকদিন মচমচে থাকে না এটা আপনি ছয় মাস পর্যন্ত রেখেও চাইলে খেতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে যেটা একটা কাজ করতে হবে কিছুদিন নর্মালে রাখার পরে ফ্রিজে তুলে রাখবেন নর্মাল ফ্রিজে তো নর্মাল ফ্রিজে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে এই সব খাবারগুলো তো এই সবগুলো আমি আলাদা আলাদা রেখেছি এখন আমি এগুলোকে মিক্স করে মশলা মেশাবো তো চলুন আমরা মশলা মিশিয়ে ফেলি আমি সব ঢেলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ওই যে ছোটো বড়ো চানাচুরের মেইনটা এটা হচ্ছে বুন্দি আর দানাটা তারপরে বাদাম বাদাম আমি পরে দেব আগে আমি একটু চিড়াটা দিয়ে নিই আর এটা হচ্ছে চিড়া তো বাদাম আর চিড়া দুইটা জিনিস আমি টিস্যু পেপারে নিয়েছি কারণ এগুলোতে বেশি তেল থাকে আর বাকিটা আমি টিস্যুতে নিয়ে নিই এমনিই নিয়েছি আপনারাও ঠিক আমার মতো যেভাবে করেছি সেভাবেই করুন চানাচুর অনেক দিন পর্যন্ত মচমচে থাকবে এখন এটার ভিতরে মশলা মেশাবো সবার আগে বিট লবণ বিট লবণ অবশ্যই দিতে হবে যেটা কালা লবণ বলে অনেকে তো যাই হোক এই লবণটা স্বাদ মতো দিবেন যেমন আমি এক চামচ আগে দিয়ে দেখব লবণ হয়েছে কি না লাগলে আমি পরে আবার একটু দিয়ে নেব আর দেব ভাজা জিরের গুঁড়ো আর এটা যখন আপনারা তৈরি করবেন তখনই ভাজা জিরের গুঁড়োটা করে ফেলবেন তো এই যে এখান থেকে আমি এক চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর অবশ্যই ভাজা জিরের গুঁড়োটা দেবেন এটা কখনোই স্কিপ করবেন না জিরেটাকে একটা শুকনা তাওয়াতে টেলে তারপরে এটাকে যে কোনোভাবে গুঁড়া করবেন আর এটা হচ্ছে মরিচের গুঁড়ো এটা হচ্ছে নুডলসের প্যাকেটে যে মরিচের গুঁড়ো থাকে সেটা আমি দিয়েছি আপনারা চাইলে শুকনো মরিচ টেলে তারপরে ওটাকে গুঁড়ো করে নিতে পারেন সেই মরিচের গুঁড়ো এটা কিন্তু কাঁচা মরিচ মানে এমনি যে মরিচের গুঁড়ো পাউডার সেটা না কিন্তু সেটা দিলে কিন্তু গন্ধ আসবে ভালো লাগবে না ভাজা ভাজা মরিচের গুঁড়ো দিতে হবে তো আমি আমার ছেলে যেহেতু ঝাল খায় না সেজন্য ওর জন্য একটু তুলে বাকিটা আমি বেশি করে ঝাল দিয়ে দিলাম চানাচুর মানেই ঝাল ঝাল চানাচুর খেতে আসলেই অনেক ভালো লাগে তো মাখিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে 
কমপ্লিট আমার আর এটা সব সময় ঠান্ডা করে তারপরে মাখাতে হবে এবং মাখানোর পরে ঠান্ডা অবস্থাতে এটা বয়ম বা কিছুতে তুলে ফেলতে হবে তার যে বয়মটা আপনারা তুলবেন অবশ্যই সেই বয়মটা ভালোভাবে ধুয়ে মুছে একদম শুকনা করে নেবেন তো আমি এরকম একটা বয়ামের ভিতরে তুলে ফেলছি কিছুটা আর কিছুটা আমি একটা বক্সে রেখে দেব যখন আমার প্রয়োজন হয় তখন আমি নিয়ে খাব তো কাচের জারে রাখলেই বেশি ভালো প্লাস্টিকে রাখলে অনেক সময় গন্ধ হয়ে যায় সেজন্য কাচের জিনিসে রাখার চেষ্টা করবেন এই যে তৈরি আমার চানাচোর কেমন লেগেছে চানাচোর অবশ্যই কমেন্ট করে কিন্তু আমাকে জানাবেন আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় মা আসসালামা